Dear Divines, this is Dr. Subhash. Today we are going to see some scientific explanation on poha, the food recipe prepared by my wife Shanti Subhash. We have done it in Tamil. Now I am doing a preamble in English so that it will reach the people in a better way. Regarding the poha, we have dealt enough about the gut flora, bowel flora, the microbial colonies which are occupying our intestines. The gut flora which plays a vital role in every single aspect of your body function. Hey, take any physiology for that matter. Right from the hair growth to the cracked heels of the feet. Every single major functioning of endocrine, heart, liver, spleen, pancreas, almost all the physiological functions of your body has got direct or indirect connection with the microbial bubble flora of our intestine. Well known species are lactobacillus, acidophilus, sporogenes and bifida, photosynthetic bacteria, lactobacillus plantarum, a lot, 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 lot we have. So these bacteria, their volume, their strength and their quantitative and qualitative conditions, if colonies they have in our intestine, they decide the total wellness of our body and mind. It is all scientifically proven. Especially the current scenario, what we are facing today, maybe by a disaster named something else called Corona. It is connected with our immune system. All the missionaries and government sectors, they are teaching us the ways to increase the immune system. This immune system, which is having a direct connection with the strength of your bowel flora colonies. The maximum the bowel flora colonies, the maximum the species you have, your immune system will stay very much strong. So our traditional foods, our grandmas and grandpas, they did a wonderful job. They found a way to restore this bowel flora by providing them through the foods. For example, curd. When the milk, which is derived from the cow or buffalo, when it comes out of the animal's body, it has become dead. Only nutrition in it, no life in it. But when it is curdled, immediately lactobacillus comes there, it becomes a living food. Like that, one traditional South Indian special thing is called the old rice. When they cook the rice, after the cooking, they add water in the night and leave it overnight. And that rice soaked in water next day gets fermented. That brings again the yeast in it. Rice again turns into a living food. So this is the way like curd and eating the rice after soaking overnight in the water and getting it fermented. By fermenting the foods, our forefathers guided us how to convert the non-living nutritive valuable foods but not having the life force value and how to convert them into a living food and consuming it. In that way they supported our bubble flora restoration. Those foods can be classified into two types. One is called prebiotic, other one is called probiotic. What is prebiotic and what is probiotic? Some foods, they provide you the microbes, lactobacillus, straight away into your system. They contain the lactobacillus, for example, curd, as I said. So they provide straight away the microbes into our system. They are called probiotics. Another group of foods, they will not provide you the bacteria straight away into your system, but they will form as a basic food for the already existing bacteria in our bowels. So they will feed those existing bacteria and make them to get multiplied, multiplied, multiplied to a great quantity. In that way they support in increasing our bowel flora. Otherwise, uh, intestinal system friendly, beneficial bacteria. Those foods are called prebiotics. So we have got two groups here, prebiotic and probiotic. And do you know one food in our traditional food style? which can serve the role of a prebiotic. It means it can serve as a food for the existing bacteria. And uh, on the other end, it can, can work as a probiotic. It means that directly it will provide you the microbes through that food. 
Do you know what food it is? That is our great poha. Do you know how the poha is made? The paddy, when it is harvested, it is soaked in water for few hours and then allowed to germinate. After germinating, they uh, press it, they make the poha. This is our traditional way of doing the poha. So uh, when you see the paddy, when it is germinated, the magic happens. The half of the paddy develops fermentation. In that fermentation, microbial flora is getting developed there, especially lactobacillus plantarum like very rare species. It is all occurring there. So it's readily available as a probiotic and the remaining half part working as a prebiotic, it can serve as a food for the existing bacteria inside. Such a wonderful food is our poha. It supports our immune system directly as well as indirectly. Directly by providing the uh, microbes bowel flora into the system, indirectly by providing the food for the existing bacteria to develop in a great way. I mean the beneficial bacteria. And then the most important part, I'll tell you now, the GABA. Gamma amino butyric acid. This GABA is playing a very vital role in all our emotions, in all our mind statuses. For example, the women for the menstruation, they'll get a irritation and they'll lose their mental balance. And the, during the menopause, the mood swings and the children suffering with the ADHD, autistic features, delayed milestones, everything is connected with the mind-related issues and those mind-related issues are directly connected with the nervous system and the king of the nervous system the brain in which a neurotransmitter which plays a vital role in the whole functioning of the brain that neurotransmitter is called gamma aminobutyric acid this GABA is rich in one food that food is our poha you just imagine poha a germinated rice provides you a rich quantity of GABA to take care of your physical body, especially the nervous system, brain and attitude, mind and everything. On the other hand, it provides you the sufficient quantity of microbial bubble flora and also supports the immune system to stand in a very top order. Thank you. Let us go for the Poha Put, which will provide a good physical body and a good mental body. Come on. Welcome. I'm a balance channel. I'm going to show you the So, I'm going to show you how to get So, I'm going to show you how to get a lot of Pengal Kana Special. Pengal Kana Special is the Pengal Kana Unavu. I'm going to show you how to get a lot of Pengal Kana Unavu. So, I'm going to show you how to get a lot of Pengal Kana But, school is not a problem. I'm going to show you how to get a lot of Pengal Kana Unavu. I'm going to show you how to get a lot of the morning go in the evening only say the kure kuriya or easy and different item than a say for room so that is our food so other end with a man a say for a only in a poor in on a car our put to say a tevi and a purukal our bandu or moon a tumbler number in the money tumbler the moon a tumbler edit the kuno thing guy which in the thing I know are a moody to review a chirk so, we will 50 grams of water. We will add 2 spoons 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 of water. 1 teaspoon ulutam parupu 1 aimbadi gram alavirku muttai kos kodamilagai chinna size arndadana onnu mulusa eduthikalam na vandu romba periya size a irukadanalai paadi dhaan eduthirken 1 pachamilagai 1 carrot karuvepilai siridalavu kottamalli siridalavu Pavel putih, apa yang saya ada dengan kita nama papa. So, mohon tanggal, awal mande, alam terhadu tu kongga. Nasaikap pavel dah terhadu terkene. Nasaikap pavel dah kongjom, 
பலமானது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால சிகப்பவர் தான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஜார்ல போட்டாச்சு இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணிடணும் இப்ப நம்ம மிக்சில பவுடர் பண்ணியாச்சு அவல்ல அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா நம்ம மூணு டம்ளர் இந்த டம்ளர்ல அவல் எடுத்துருக்கோம் இப்ப வந்து ஒன்று டம்ளர் அல்லது ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி அளவு நம்ம ஒரு பாத்திரத்துல எடுத்துப்போம் டம்ளர் அவல்னா அரை டம்ளர் தண்ணியே போதுமானதா இருக்கும் சில நேரங்கள்ல சில அவல் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் தண்ணி கொஞ்சம் அதிகம் தேவைப்படும் அதனால நம்ம ரெண்டு டம்ளரா எடுத்துருக்கோம் இப்ப இத வந்து நம்ம ஸ்டவ்ல வச்சு கொதிக்க விடணும் அப்படி கொதிக்கிறப்போ ஒரு தேவையான அளவு உப்பு அந்த தண்ணியிலேயே நம்ம போட்டுடலாம் நான் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு தான் உப்பு போட்டிருக்கேன் ஓகே இப்போ தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கூட ஆகல நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த அவலை வந்து நம்ம அதில் கொட்டி கிளறிக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொட்டி கிளறிக்கலாம் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தட்டு போட்டு மூடி வச்சுடுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் நல்ல ஃபேன் காத்துல ஆற விடணும் கிடையில் அந்த கேப்பில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் எல்லா காய்கறிகளையும் நம்ம அரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து இதை நம்ம நல்லா கெட்டியாக இருக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஃபேன் காத்துல ஆற விடணும் இப்போ பத்து நிமிஷம் மேலே ஆயிடுச்சுங்க நல்லா ஆறி இருக்கு பாருங்க நல்லா கட்டி கட்டியாக இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணி உதுத்துக்கணும் கையாலே நம்ம உதுத்துக்கலாங்க கையாலே உதுக்கும் போது தான் நல்லா வந்து ஒரு தனித்தனியாக அந்த புட்டுக்குரிய இது வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ பாருங்க ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கிட்ட நல்லா ஆற வச்சு நம்ம நல்லா கிளறியாச்சு கையால் நல்லா உதுத்து விட்டோன்னே அப்படி உதிரியாக இருக்கு பாருங்க இன்னும் நீங்கள் காயோட சேர்த்து பண்ணும்போது இன்னுமே உதிரியாக இருக்கும் இப்போ வந்து நான் வந்து இனிப்பு காரம் ரெண்டு வகையாக நம்ம எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலான்ட்டு ஸோ ஒரே அவலில் பண்ண போகிறதுனால நம்ம ஒன்றாவே ரெடி பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ இதை வந்து சமமாக நான் இப்போ பிரித்து இன்னொரு பாத்திரத்தில் எடுத்துடுறேன் இப்போ நம்ம எப்படி இதை செய்கிறதுன்றத பார்ப்போம் ஓகே இப்போ நம்ம கடாய் ஸ்டவ்வில் வச்சுக்கலாங்க ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு கடாய் வந்து சூடேறிருக்கு ஸோ இதில் நம்ம ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆயில் விட போகிறோம் என்ன நல்லா காஞ்சிடுச்சிங்க இப்போ இதில் நம்ம ஒரு அரை டீஸ்பூன் கடுகு போட போகிறோம் நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சிங்க இப்போது அதில் ஒரு டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு போட்டிருக்கோம் உளுத்தம் பருப்பும் சேர்ந்துருச்சிங்க இப்போது நம்ம அரிஞ்சு வச்சுருக்க வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் அது கூட சேர்த்துக்கணும் இப்போ பாருங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வாசம் வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு ஸோ ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் நம்ம கைவிடாமல் நல்லா வதக்கிக்கணும் இப்போது அரிஞ்சு வச்சுருக்க நம்ம குடமிளகாய் அது கூட போட்டுடணும் அது சும்மா ஒரு கரைக்கு தரைக்குனா போடுங்க நம்ம அது வதங்கலாம் விடணும் அவசியமே இல்லை ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணியாச்சுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த அரிஞ்சு வச்சுருக்க முட்டை கோசை அது கூட கலந்துடலாம் அது கூட கேரட்டையும் துருவி வச்சுருக்கேன் கேரட்டையும் அது கூட பிள்ளையும் அதுக்கணும் சொல்லலாம் கொத்தமல்லியையும் நல்லா நம்ம கிள்ளி போட்டுருந்தாங்க போட்டுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோங்களா உதுத்த நல்லா அந்த அவர் எடுத்து கொட்டிடணுங்க இது வந்து நம்ம இனிப்பு காரம் ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து ஒரே நேரத்தில் தயார் பண்ணதுனால ரொம்பவும் கம்மியான அளவு தான் நான் வந்து 
உப்பு போட்டிருந்தேன் ஸோ இப்போ இதில் இன்னும் ஒரு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாங்க ஏன்னா காரத்துக்கு உப்பு பத்தாது இல்லை அப்படியே போட்டு கிளற வேண்டியது தாங்க பாருங்க உப்பு நல்லா சேரணும் அப்படின்றதுக்காக எல்லாத்தையும் சமமாக கலக்கணுன்றதுக்காக கொஞ்சம் நல்லா கிளறியிருக்கேன் பாருங்க எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது இது அழகாக இருக்கிறது மட்டும் இல்லைங்க ரொம்ப ஆரோக்கியமானதும் கூட ரொம்ப சிம்பிள் ஒர்க்குங்க பத்து நிமிஷத்தில் உங்களுக்கு ரெடி ஆகிடும் சாலடாக எல்லாம் செஞ்சு கொடுத்தோம்னா பச்சையாக சாப்பிட சொன்னால் சாப்பிட மாட்டாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணி கொடுத்தோம்னா அதை வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க அடுத்தது வந்து நம்ம ஸ்வீட்டுக்காக நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ இனிப்பு புட்டு எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாங்க இதுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டவ் வந்து தேவையே இல்லை இதில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கணும் இது நல்லா நசுக்கி வச்சுருக்கேன் ஏலக்காய் மூணு ஏலக்காவை போட்டுடுறேன் அதுக்கப்புறம் அதில் வெல்லம் வெல்லம் வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவு இருந்தால் போதுங்க இனிப்பு வேணும்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஐம்பது கிராம் தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதுலேயே நான் பாதி நிறுத்திட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் அப்படி கையிலே சும்மா பட்டும் போடாமல் அப்படியே கிளறிக்கலாம் ஆல்ரெடி இதில் நாம் ஏலக்காய் நெய் வெல்லம் சேர்த்து நல்லா கிளறி இருக்கோங்க இப்போ அது கூட நம்ம தேங்காய் சும்மா அது ஒரு கிளறி கிளறிட்டு நீங்கள் அது கூட நம்ம ஒத்து வச்சுருக்க மாதுளம் பிற முத்துக்களை போடலாம் நான் கருப்பட்டி வெள்ளம் சேர்த்துருக்கிறதுனால கலர் கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கு ஸோ நீங்கள் நாட்டு சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை பாம் சுகர் ஆட் பண்ணலாம் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் மாதுளை முத்துக்கள்லாம் இருக்கிறதுனால ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இப்போது சுவையான ஹெல்த்தியான கார அவல் புட்டு இனிப்பு அவல் புட்டு ரெடி நன்றி வணக்கம்